Now let's do age problem again from random post at ito ay post ni Atendido Jimri. If twice the son age in years is added to the father age, the sum is 70. But if twice the father ages is added to the son age, the sum is 95. Find the ages of sons and father. By the way, kahit sabihin natin bakit age problem na naman. Kung naalala nyo yung mga nag-take na ng civil service exam dati, yung mga dalawang equations na i-combine tapos, dapat unahin natin yung isang variables. Pariho lang yan dito, katulad din nung yung 5 peso, 10 peso coins. Diba lumabas man din yun, yung mga flower flower, lumabas din yun. Pariho lang yan dito na mag-combine tayo ng equation. Let A be the edad of the son. Tapos, B sa father. Bago pala natin ipagpatuloy yung pag-solve, ipaalala ko lang sa inyo ha. When you're solving math problem and you get the age of son more than age of father, para ba, hindi tayo matulad nito. Advertisement lang to ha. Ang akin lang ba na makuha niyo yung uh, technique kung paano natin isolve correctly ang age problem. And by the way, itong problem na ito ay hindi lang nagagamit sa mismong plainly age problem. Lahat ng word problem. Ganito ang gagawin mo. Let A sa son, let B sa edad ni father. Twice the son to A. Twice the son age in years is added plus to father age. B. Yan yung edad ni father. The sum is 70. Is equals to 70. Itong unang sentence na to. Itong unang sentence, yan na yung equation. Next. But if twice the father, twice the father, Twice the father's age is added to the son, is added to the son, plus A. Wait, ang tanong nyo, bakit doon ka sa kabila nag-add? Okay, gusto mong 2B plus A. Pariho lang yan. That sum is 95. Is 95. Yan na yung, yung second if Twice the father's age is added to the son, the sum is 95. Ito na yung equation dyan. Ang gagawin natin ay i-combine itong dalawa. So, ipagsama natin, bali, i-align natin ba? Kaya ganito ang ginawa natin. A plus 2B equals 95. And then, isa sa variable dyan ay tawag nito... I walain natin ba? Ano ba yung exact term niyan? So, kung gusto niyong itong A or ito bang B? Kung like ko ang B, dapat ako mag-multiply ng 2 sa lahat, sa buong equation na yan. Ang tanong na naman nito, bakit 2 ang pinili ko? 2 ang pinili ko para pag mag-multiply ako dito sa B, magiging 2B yan. Para pariho siya sa baba. Okay? So, ang gagawin ko ay i-multiply ko yung buong equation ng 2. So, this is 4A. 2 times 2A, 4A. Then, 2 times 70, that is 1, 4, 0. Kopyahin lang ito. This is A plus 2B plus 95. Yang dalawang equation na yan. I-minus ko. Cancel out na yan. Natitira na lang 4A minus A and that is 3A. 140 minus 95 and that is 45. Para ma-isolate ko si A dito, since si 3 pang multiply sa A pang divide siya sa 45. So, 45 divided by 3 and that is 15. Sino nga itong A? Yan yung sa sun. A, sun. 
15 years old si San. Ngayong nakuha na natin ang edad ni San, mamili ka na lang dito sa dalawa kung alin ang pipiliin mo para i-substitute mo yung A sa 15. Example, ito yung gagamitin natin. A plus 2B equals 95. Ang A natin ay 15. Plus 2B equals 95. 2B na lang dyan. Kasi si 15 i-transpose natin. 95 minus 15. Bakit minus 15? Kasi nga pang add si 15 dyan. So 95 minus 15 and that is 80. So, B, itong 2, since pang multiply sa B, pang divide sa 80. So, 80 divided by 2, and that is 40. B is equals to 40. Yan yung edad ni father. Okay? Tapos, si son ay 15 years old. I-double check natin. Okay? I-double check natin. Based dito mismo sa given. If twice the sun age, asang sun age, twice sa 15, that is 30. Added sa father's age na 40, and that is 70. Check. Next. If twice the father's age, ang father ay 40. Okay? So this is 80. 40 times 2, that is 80. Added to the sun age, which is 15. 80 plus 15 and that is 95. So therefore, ang sagot na 40 years old si father at 15 years old si son is correct.